ఏది గ్రహించాడు అలా ఉంది అలా ఉంది ఈ శరీరం ఒక వాహనం ఈ శరీరం ఒక బ్రిడ్జి శత సంధి జర్జరం ఈ శరీరం లోపల ఎన్నో కుట్లు అనే ఒకరు ముడులు జర్జరం ముడులు వేయబడి ఎప్పుడైనా ఒక ముడి తెగిందా ఆగిపోయా సినిమా అయిపోయిందా అండ్ ఆఫ్ ద మూవీ అందుకని ఈ శరీరం పడిపోయే లోపల మనం పట్టుకోవలసిన వాళ్ళు పట్టుకోకపోతే ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మల తర్వాత వచ్చిన ఈ మానవ జన్మ ఎనభై నాలుగు అంతస్తు దాకా ఎక్కేరు మీరు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అయ్యో తారంజీవి కింద ఉండిపోయింది బయట అసలే మీరు ముసలోళ్ళు లిఫ్ట్ పాడైపోయింది కష్టపడి ఎనభై నాలుగు అంతస్తుకి ఎక్కేశారు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అపార్ట్మెంట్ తారం కింద ఉంది మీరు కిందకి వెళ్తే పైకి వెళ్తారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంక డైరెక్ట్ పైకే ఇంకా తాగుతో పల్లె అవునా అందుకని ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మ తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చింది అది భారతదేశంలో అది కూడా ఈ సనాతన వైదిక ధర్మంలో అది కూడా కాళ్ళు చేతులు అన్నీ బాగుండి తినడానికి ఉండి కట్టుకోవడానికి ఉండి ఉండడానికి ఉండి అది కూడా అన్నమై పుట్టిన జిల్లాలో అవునా కదా ఎంత గర్వం ఉండాలి వీరబ్రహ్మంగా తిరుగాడిన జిల్లాలో ఎంత గర్వం ఉండాలి పుట్టపర్తి నారాయణాచారు గారు పుట్టిన జిల్లాలో ఎంత గర్వం ఉండాలి ఒంటిమెత్త రావుడు ఉన్న చోట్లో ఎంత గర్వం ఉండాలి పెన్న అనేది పుష్పగిరి ఉన్న జిల్లాలో ఎంత గర్వం ఉండాలి గండి క్షేత్రం ఉన్న జిల్లాలో ఎంత గర్వంగా ఉండాలి ఏమి లేవు మన గర్వం అంతా దిక్కుమాన గర్వం నా కుల గర్వం నా దాన గర్వం దిక్కుమాన గర్వం నువ్వు పోయాక ఏమన్నా తీసుకెళ్తావా జమీందారు పోయాడు పట్టుకెళ్తున్నారు బోర్ను వాన ఎవరో ఇల్లు కనపడింది సార్ సార్ వాన చేస్తుంది సార్ జగిత్యాల గారిని ఇక్కడ పడుకోబడి ఏయ్ ఎవడాలు ఇంట్లో తీసుకొస్తావు శవాన్ని అన్నాడు అంటే సార్ జమీందారు ఎవడా జమీందారు శవం అది అన్నారు వాన తగ్గట్లే సార్ చచ్చినోడితో వాళ్ళు చావలేదు కదా అందుకని రోడ్డు మీద పడి సార్ మేము నిలబడతాం సార్ వాన తగ్గట్లే బతుకున్నాడు ఎవడైనా నిలబడచ్చు నిలబడినా నో అబ్జెక్షన్ వాళ్ళంతా వచ్చి నిలబడ్డారు ఎట్లా వాన తగ్గింది తగ్గినాక ఇందులో ఒకటి కొత్త చెప్పులు వాడు ఇంటి వానలతో అన్నాడు సార్ రోడ్డు అంతా బురదైపోయింది ఈ చెప్పులు ఇంట్లో పెడతాను సార్ వచ్చేటప్పుడు పెట్టుకెళ్తాను ఓ పెట్టుకో దాన్ని ఉంది మన జమీందారు వెళ్ళి అంత చెప్పులు కంటే సెనాల రేపు నీ వాల్యూ అదే రేపు నీ వాల్యూ అదే నువ్వు ఇందులో ఉన్నప్పుడు చొక్కా మాట్లాడతాను ఆయన మాట్లాడతాను అని మాట్లాడుకుంటాను ఇందులో తెలిపోయాక నిన్ను ఎవడు బాబాయ్ అండో అన్నయ్య అండో అంకుల్ అండో ఏమండి అండో శవానికి ఒడిగట్టారా శవానికి ఒట్టిట్టారా శవానికి దండ వేసారా ఇదే నీ పేరు నీ పేరు అదే ఇప్పుడు పొరపాటు నువ్వు ఎవరన్నా ఏ ఓయ్ అన్నాడు ఏ ఏంటి మాట తిన్నగానని అని గొడవ పెట్టేసుకుంటాడు నీ పనులు అన్ని పక్కన పెట్టి నేను వెంటనే గొడవ పెట్టేసుకుంటాడు ఈ పొరపాటున ఓయ్ అన్నాడు ఇప్పుడు నేనేమో పిలుస్తున్నారు అందుకే చూడండి శవానికి వేసే గొడ్డకి జేబులు ఉండవు అది ఏం పట్టుకెళ్ళ కుదరదరా అని చెప్తాను అయినా మనకి బుద్ధి రాదు అందుకే అన్నమ్మ ఎంటాడు విడువను నా దుష్కర్మములు విడిచేత సత్కర్మములు విడిచేత సత్సాంగత్యము మాధవ నీ మాయ అంటాడు అందువలన మనం ఇంత గొప్ప వాళ్ళు పుట్టిన ప్లేస్లో పుట్టి మనం వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని కొంతన్నా తెలుసుకుని భగవంతుని పొందే ప్రయత్నం చెయ్యకపోతే ఏమండి మీకు తిరుమల లడ్డు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారండి ఎవరైనా మీరేమో దాన్ని బోర్డ్ చేసి కొట్టారు ఆ తెచ్చిన వాడికి ఎంత బాధపడుతుంది బాధపడుతుందే కదా కదా వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ తెచ్చిస్తారా మీకు ఎంత పొగరేసి నేను తిరుమల నుంచి ఎంతో ప్రేమగా లడ్డు తెచ్చిస్తే వీడు నన్ను నా ముందే గోడకి వేసుకుంటాను మరి ఈ శరీరం కుక్కకి పిల్లికి పందికి లేని గొప్ప శరీరం ఇస్తే నువ్వు దీన్ని కుక్కలా పిల్లిలా పందిలా వాడితే మళ్ళీ ఇస్తారా నీకు కుక్క తింటుంది మనం తింటాం పంది కంటది మనం కంటాం కుక్క పడుకుంటుంది మనం పడుకుంటాం కుక్క పిల్లి పంది ఎలక ఏనుగు పక్షి చెయ్యలేని పని మనం చేయగలిగే పని ఏంటి భక్తి మనం చెయ్యాలి ఏదో గుడ్డిగా కావాలి మళ్ళీ అది కూడా చెప్తున్నాను అందువలన 
కుక్కకి రామ అండం కుదరదు పందికి కృష్ణ అండం కుదరదు భగవద్గీత అండం కుదరదు ఓ జమీందారు దగ్గరికి తులసీదాసు గారు ప్రతి ఏటా శ్రీరామనవకు ముందు వెళ్ళి ఏమిటి రామాయణం చెప్పుకుందాం ఒక వారం రోజు అంటే ఇప్పుడు కాదు రే పంతులు మనం వచ్చే ఏడాది పెట్టుకుందాం అనే వాడు ఈయన ఎట్లయినా వాడిని బాగు చేద్దామని తిరిగి తిరిగి ఏడెందేలు తిరిగాడు ఓసారి ఏమో ఎలక్షన్ అంటాడు ఓసారి ఏమో చేరు కొత్తగా తీసుకున్నామంటాడు ఇంకోసారి ఏమో మా అమ్మాయి పెళ్ళి ఏదో లొల్లి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇట్లా తిరిగి తిరిగి ఓసారి వస్తే వచ్చేయండి జెండా పీకేశాను వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే నాన్నగారు పోయింది మూడు ఏది మరి ఈయన మహానుభావుడు కదా తులసీదాస్ గారు ఇంటి వెనకాల పొలం ఉంటే పొలంలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ పొలం దొరుకుతున్నారు ఎద్దుని కట్టి ఎద్దుని ఆపాడు ఎద్దు దగ్గరికి వెళ్ళి తులసీదాస్ గారు ఇలా నిలిచారు ఆ ఎత్తు అదన్నమాట ఇప్పుడు రామాయణం కుదురుద్దా ఇప్పుడు భగవద్గీత కుదురుద్దా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని హరే కృష్ణ చెప్పన్నా చెప్పారు ఏదో ప్రశ్న అడిగాను చెప్పారు ఓ శ్లోకం అడిగాను చెప్పారు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కుక్కల్ని ఓ యాభై కూర్చోబెడదాం ఏమన్నా ఉపయోగం ఓ యాభై కుక్కలను కూర్చోబెట్టి వాటి అన్నిటినీ బోర్డుల్లో పెట్టి వాటికి రామాయణం చెప్తాం ఏమన్నా పడద్దు ఇప్పుడు గొర్రెలు కూర్చోబెట్టి హరే కృష్ణ భజన చేద్దాం కుదురుద్దా అంటే భక్తి చేయడము భజన చేయడము ఓల్ని ఎవరికి సాధ్యం మనకే నువ్వేమో ఇరవై నాలుగు గంటలు డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి మేడ మీద మేడ ఎలా కట్టాలి పొలం ఎలా సంపాదించాలి అబద్ధాలు ఆడేసి ఏమైనా చేసేసి ఏం చేశారు ఇదా అసలు మనకి బెంగ మీరు ఆలోచించండి పక్షులు కొన్ని లక్షల కోట్ల పక్షులు ఉన్నాయి కదా వాటి అన్నిటికీ ఎవరు పెడుతున్నారు ఏ నీకు పెడ్డ నీకు నమ్మకం లేదు నువ్వు దొంగోడు రోడ్డు మీద బియ్యం బస్త పడిపోయిందండి వడ్ల బస్త పక్షులు ఏం చేస్తాయి కరుచుకుని ఎన్ని పట్టాయో అన్ని నోట్లో పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాయి అవునా అదే నేను చూస్తే ఏం చేస్తాను ఆటో అంటానండి అంతేనా అంటే నీకు నెలకి సంవత్సరానికి పదేళ్ళకి వంద ఏళ్ళకి సరిపడా సంపాదించారు ఎవరైనా పర్వాలేదు అవునా అందుకే ఒక ఆయన చెప్పారు శేషప్ప కవిని పది రూపాయల పుస్తకం దొరికితే చదవండి చదివి బాగుపడదు నరసింహ శతకం శతకొడతారాయన శతకొడతారు కదా శతకొడతారు అడివి పక్షులకెవ్వడాహారమిచ్చను మృగజాతికెవ్వడు మేత పెట్టే పశులకెవ్వడసగే పచ్చి పూరి పనులకెవ్వడసగే బరగ పాలు జీవ కోట్లను బోషిం పదార్థ నీవెగాక వేరొకడు లేడయా భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సమ్మానరసింహ దురిత దూర అడవిలో పక్షులకి ఎవడ పెడుతున్నాడు జంతువులకి ఎవడ పెడుతున్నాడు పాముల లోపల విషం ఎవరు తయారు చేస్తున్నాడు నువ్వే కదా ఇవన్నీ పెట్టేవాడు ఎంతమందికి పెట్టేవాడు నాకు పెట్టవా అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంతా దేవుడు ఎక్కడ చేస్తాడు మనం కూడా కొంత చేద్దాం అనుకుంటాం అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనం బుద్ధ స్కంధాల మీద వేసుకుంటాం అర్జున్ కూడా అలాగే అనుకున్నాడు అందుకని గడ్డిట్టే ఏమని ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే అన్నని చెప్పాడు ఎవరు కృష్ణుడు ఇదేంటి ఇదేదో సినిమా డైలాగ్ ఉంది కదా అనుకుంటున్నారా కాదు కృష్ణుడు డైలాగ్ అర్జున నీవు సం నీవు సంహరింపకుండా ఈ యుద్ధంలో బతుకగలవారెవరూ లేరు ఇదే ఇంగ్లీషులో చెప్పాను నువ్వు అంటే అర్జున్కి జావ కాలిపోయాడు బావా నాకు కాలిపోతుంది జావా మనం వెళ్ళిపోతాం గోవా నువ్వు నాతో రావా అని అప్పుడు కృష్ణుని ఏమని చెప్తాడు తెలుసా రెండో అధ్యాయంలో యుఆర్ టాకింగ్ లైక్ ఏ ఫూల్ బట్ యుఆర్ థింకింగ్ యుఆర్ ఏ పండిట్ కొద్దిలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నపంచకుల్లా మాట్లాడుతున్నావు అయ్యా నువ్వు క్షత్రియుడు వేనా అని తిట్టాడు అర్జున్ నా తిట్టింది మన మన్నే అందుకని అలాంటి నపుంసకమైన ఆలోచన చేయకుండా మనం జీవితం అనే క్షేత్రంలో యుద్ధం చేసి భగవంతుని విశ్వసించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అందుకు వచ్చాం ఇప్పుడు అందరూ చూడండి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాం అనుకో అమ్మయ్య స్వామీజీ వదిలేస్తే గమ్ములు ఏదో ఇంత తిని తొందరగా పోదాం అని అనుకుంటారు కదా అలాగే మన చివరికి వెళ్ళిపోవాల్సింది ఎక్కడికి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి 
ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳ ಪುರಂದ ಪುರಂದದ ಚುಪ್ತಾರು ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲು ಅಕ್ಕಡೊಂದು ಮಾ ಇಲ್ಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಕ ಹೊಚ್ಚನೆ ಅಂತ ಚುಪ್ತಾರೆ ಅಂದವನ್ನ ಮನ ಅಂದರ ಮನ ಇಂಟಿಗೆ ಇಳಿಪೋವಾಲಂತೆ ಈ ವಿಕಾರಾಲ್ ಪೋವಾಲಿ ಗಕಾರಾಲ್ ರಾವಾಲಿ ವಿಕಾರ ಅಂತೆ ಈ ಶರೀರ ನೇನು ಅನೇ ಭಾವ ಅಹಂಕಾರ ಈ ಶರೀರ ನೇನು ಅನೇ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಯವಂತೆ ನೀವು ಕೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೆ ಅದೇ ವಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಟ್ಟಿ ಶರೀರಂ ಕಾದು ಶೆಟ್ಟಿ ಶರೀರಂ ಕಾದು ಇದು ಒಂಥ ಮಟ್ಟಿ ಶರೀರಮು ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಶರೀರಂ ಕಾದು ಶೆಟ್ಟಿ ಶರೀರಂ ಕಾದು ಒಂಥ ಮಟ್ಟಿ ಶರೀರಮು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾದು ಇದು ವೈಶ್ಯ ಕಾದು ಇದು ಶೋದ್ರ ಕಾದು ಅಜ್ಞಾನ ಮೊದ್ದ ಇದೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಪೇರು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇರ್ಲೋ ನೀವು ಉನ್ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾವ್ ಈ ಪೇರು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾವ ನೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ನುವೇ ಬಿಟ್ಟೇಸಲ್ಲ ನೀ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾವ ನೀ ಸೈಜು ರಂಗು ಒಡ್ಡು ಬೊಡ್ಗು ಮುಕ್ಕು ಲುಕ್ಕು ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾವ ಮಲ್ಲಿ ನಾದಂತ ಬೇಟಿ ನೀ ಸ್ನಾನ ನೀವು ಜೈಲೇ ಫಸ್ಟು ನೀ ಪೇರು ನೀವು ಬೆಟ್ಕೋಲೆ ನೀ ಬಟ್ಟಲು ನೀವು ವೇಸ್ಕೋಲೆ ಫಸ್ಟು ನೀ ಅಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಡಿಬೋಲೆ ನೀವು ಸತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೀವು ಗಾಲ್ಚ್ಕೋಲೆ ಅಂತೇ ನೀ ಜೀವಿತಂಲೋ ತೊಂಬೈ ತೊಂಬಿ ಶಾತವು ಬೈಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡಿ ಕಾರಣ ನುವೇವಂಟಾವು ಸತ್ಯ ವರ್ಗು ನಾದಿ 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 ಅಂತ ತೋಲು ಯಾವ ತೋಲೋ ಗೇದು ತೋಲೋ ದಾನ್ನಿ ಇದು ಜೇಷರ 